morning, uh, may buntag, uh, mga kung soon diha ni Kristo, nga naslang panimalay. Aniya na po ta sa bagong Domingo, nga gihatag sa itong buhi nga Diyos. Uh, before ta maad to sa itong praise and worship, I want you to open your Bible sa Psalm 43. Um, before ta maad worship, ato ning basahon sa Psalm 43. Um, basahon sa English, Vindicate me, O God, and defend my cause against an ungodly people. From the deceitful and unjust man, deliver me. For you are the God in whom I take refuge. Why have you rejected me? Why do I go about mourning because of the oppression of the enemy? Send out your light and your truth. Let them lead me. Let them bring me to your holy hill and to your dwelling. Then I will go to the altar of God, to God my exceeding joy. And I will praise you with the lyre of God, my God. Why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise Him, my salvation and my God. So the psalmist here, nga, kita ng verse 1 lang, nga he had an enemy. He pleaded before God to defend yang kaugalingon sa ungodly people. But kung atong tanawon gyud dinhi is makita to ihang ihang result or ihang solution nga niila siya nga ginoo mao ihang dang panan ihang refuge and then niya siya nga niya siya siyang kaugalingon yang gisultian nganong magulaanon man ka tungod ba sa imong pag, pagdaog-daog sa imong kontra so maybe a lot of us kana wa tay kontra or literally na tay kontra but Kung makita na to, ang kahimtang na to karon is natay mga kalisdanan. Remember, sultihan atong kagalingon na itong Diyos mga itong dangpanan. Siya ito ang refuge, siya itong mananambang sa itong kinabuhi. So mo niya, ang usakabutang nga itong makita din sa psalmist, nga iyang gila, in spite sa yung enemy, in spite sa oppression, in spite, in spite sa mga evil people, iya yung gisultihan niya ang kagalingon nga ayaw pag-uul. E tungod ba kay gigidaog-daog ka? Mo niya, ang verse 3, to verse 5 nga iyang solution nga iyang gisultihan yang kaugalingon nga send out your light and your truth let them lead me so it's a figure of speech nga gipahatag gikon nga ang message is a divine guidance niya unsa man send out your light here ang truth which is ang gospel ug word of god which is divine um, guidance and we need also the gospel we need also the word of god na mo'y mahatag na itong kahayag sa kamaturan. Kung unsag yun, in spite sa itong sitwasyon karon, mahatag na itong kadasig o kamaturan sa ato ang isip kristohanon. Amen? Ako akong padayon nun, ingon siya din eh, but yung solution, nun sa mayang ingon, pag guide me, and ingon siya siya, let them bring me to your holy hill, which is ang Jerusalem, which is ang temple. So, unto your dwelling, so, iyang, iyang, in spite sa iyang oppression, o kata mismo, kung natin mga kalisdanan na sakit, o namata sa sakit, o unsa pa na diha, it, makadasig atong sultihan nga mo, at tuta mo doon sa ginoo. Kaya kadaganan na to, if na mga kalisdanan or, or kasakitan, magpalayo nung tas ginoo. Pero makita to, sa, sa mga example din niya, ang psalmist, ang iyang gisulti siyang kaugalingon o dito sa ginoo, is mo doon siya sa ginoo. Mo at to siya sa dwelling place, which is sa presensya sa ginoo. So we know nga, di naman kinanglan mo adto sa asa pang bungtod, but as a New Testament believer, we are the temple of the Spirit. All we need to do is to go wherever, what place we are, because the presence of God is upon us. Amen? Then, verse 4, Then I will go to the altar of God, to God my exceeding joy. And I will praise you with the lyre of God my God. So see here, nga in spite sa yang mga kaning oppression ng kalisdanan, Ang iya, ganahan niya po siya musimba sa gino. Ganahan siya mulipay o pag-awit sa gino. Nga iyang simbahon ang gino sa iyang instrument. Nga ang gino, yung siya, oh God, my God. So iyang gihimong, kanang gi apostrophe, nga gino, yung gi exalt, nga niila siya, kinsa yung Diyos. And then, he took, yan, he, 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 iyang isultihan niya, kanang, why are you cast down, oh my soul? So, nga nung, ma, kanang, iyang kalag, nga nung, Magulanon ka. Hope in God for as I again praise Him, my salvation and my God. Amen? So I want you to stand up in your 
in your house, wherever you are, and ang tanaw karon, we need to hope in God. And our hope, it lead us to worship God. It lead us to praise Him and exalt Him. Amen? Because He is our God. Our God is unchangeable. Our God is the same God of yesterday, today, and forevermore. Our God is a God of salvation. Amen? So I want you to close your eyes, bow down your hand and close your eyes. Father God, we thank you. We praise you, Lord, that you are our salvation, O God. Thank you so much, Lord, for your Son, Jesus Christ. Thank you, Lord, that you are our refuge. Ikaw mong dangpanan, Lord. We know, Lord, na ita, Lord kami, Lord, nga uban na mo, Lord, nga nasa panimalay, nakadungugan ni Lord. Maybe, Lord, na mga, Lord, gibugatun, mga problema. Lord, di pa yung dumi sila, Lord, nga nasa ilay Diyos nga ilang madangatan, na sila Diyos, nga ilang, masi, ilang maduulan. O Lord, himuwa, Lord, kung naamami sa mga kasubuon, Lord, or kanang ginuaman at kalisdanan, himuwa, Lord, nga makalid din na mo sa pagsimba kanimo Lord. Because, Lord, Ikaw ang Diyos nga ngayan simbahon. Ikaw ang Diyos nga angayan giyod nga pasidunggan gino, Lord. Help us to worship you in this morning, O God. Even those people nga na silang panimay, Lord, let it be actively, Lord, nga we have the exceeding joy nga mo sang mo 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 awit sa imong ngalan gino lord let it be our the top from the top of our voices oh god lord nga mo sa mong pag-awit gino nga ang gino mas mama mahimaya og ang ngalan ni Kristo may exalted gyud gino busa lord salamat gino dalay gun ka in jesus name we pray amen and amen Water you turn into wine Open the eyes of the blind There's no one like you, yes, oh God None like you Into the darkness you shine Out of the ashes we rise There's no one like you None like you Our God is greater Our God is stronger God, you are higher than any other Our God is Awesome in power, our God, our God, yes, Lord, you're greater, Lord, you're greater, Lord, that we can imagine, God. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise, there's no
thank you, Jesus. You are a greater, Lord. You are greater than any the things of this earth. From Him, through Him, and to Him all our things. To God be the glory.
ang padaykan ginoong Diyos, pasalamatan sa tanan yung gibuha. Thank you, Lord. Wala gayo sugod, Lord. Ang imo ang gugma, diri ka na mo. Thank you, Jesus.
salvation. We thank you, Ginoong Diyos. In Jesus' name, amen and amen. Praise Lord. Taigo ng Diyos. Sa itong pagsimba o pagpaminaw sa pulong sa Diyos, karong buntaga. So, paliyo ko ablis sa yung Bible. Uh, continue ta sa Galatians. Uh, chapter 2, kaning verse 20. Pinadala itong things nga, nga, I hope, na inyo na nang gimemorize. Galatians chapter 2, verse 20. Um, sa inyong panimalay. Because sa ni siya, uh, ako kayo ni siya nga verse, na nga na itong mamemorize o impact sa ito ang kinabuhi. Especially ito ang justification para masayot ta unsay gyud ang effect ug ang result sa atong pagga-justified so nakabasa ko libro nga gitaytulag instrument in the redeemer's hand which is authored by Paul Tripp so actually ang chapter 1 niya nga title is the best news a reason to get up in the morning ang rason ko no nga nung mubangon jugas every buntag so as a Christian, makita sa next paragraph ani nga book, which is of chapter 1 niya, na question nga gipangutana. Which is, ang question is, what, you, what is your reason for getting up in the morning? Unsa yung rason ni mo, nga nung mubangon ka sa mabuntag? O ikada ang question, what is your reason, uh, what moves and motivates you through the day? Unsa may nakapatuklod, nakapatukmod ni mo, nga mulihok yun sa kanang adlawa. What is so worthwhile that you are willing to give it your time, talents, and energy? Unsa man siya nga, unsa nga man ang hinungdan nga nung andam ka ihatag ni mo tanang oras, tanang panahon, imong skills, imong talent, o imong energy, imong kusog. And last question is, what is so significant that you will build your whole life around it? Unsa man ni kay importante nga ang tibok, imong man gigayahinan sa tibok kinabuhi ni mo. So, morning mga pangutana na akong nabasahan. So, but one of the, sa kanina question, one of the answer is nasa o sa kaparagraph sa akong nabasahan. Ngayon din ni ang, ang author sa book is, ang, the time has come. Jesus saying, this is what God has been working on. All of history has been moving toward this one moment. Nga ang ginoo, wak d'yo nakalimot sa tanang tao, sa iyong pagkamakasasala, sa iyong pagkasalaag. So, muna nga, ang ginoo is, even though nga na, na, makasasala ta, dinis kalibutan, makita na to, nga ang nindot yun nga story yun ang nitabo is the redemption sa mga katawahan. So, muna nga, sa mga buta nga, muna ang history nga natabunas ng history, nga ang ginoo nilukat sa mga katawahan ng mga makasasala. Amen? And we need to understand nga, nga mo gito ang wonderful story sa diyang si Kristo niyan hina. Niyan ni siya para paglukat na to. And we need to understand, siya yung pag-ani is, siya yung kaduang pagbalik is mawang restoration. It's a final good nga wa na yung kalisdanan, wa na suffering, wa na kasakitan. Amen? But as of now, as believer, we have we received a preliminary restoration. Why is preliminary? Because we have been we have been justified by faith in Christ. Amen? So even though na, na ang kasamok, na ang kasakit, na ang sala, but we have hope because we have been justified by faith in Christ. So mo na siya nga, mo na nga ang primary nga restoration to, we have been redeemed, redeemed by Christ. So our final restoration is in heaven, not in earth. But as Christ, as Christian, been justified by faith, which means declared righteous, reckoned righteous, Iklara ka nga matarong or gilara ka nga matarong or right standing with God, mo na nga, usa sa mga butang nga ang yung katuno na to, nga atong kinabuhi is man, may nung danon kayo diha sa ginoo. We have a reason to give up. Amen? We have na yung terasun kanunay nga magpuyo dinis kalibutan nga madasigon tungod sa gihilukat na ta diha ni Hiso Kristo. That is why last Sunday ang ingon ng justification, dili man ni siya makapausap na to, but because ang gikwan is gideclare ta righteous in the right standing of God o di siya maka-transform na to but ang effect sa tong justification sama sa gingon pagamatarong to last Sunday is ang sanctification di ba to live a holy life 
nga magbalaan ta sa itong paglakaw. So sama sa itong paglalaan is to do good works. Diba? To transform in the image of Christ. So, to please God. It's not about ourselves, but it's about our Christ. That is why we have to Christ-centered life. So, mo na nga to sanctification, mo na nga, sa mga butang sad, nga mo sa manta day by day, mo na nga yun saktong motivation nga magkinabuhi every morning. Na tayo rason nga nung magkinabuhi ta, mag dinis kalibutan. So, mo na nga, kaninga verse 20 is personal ka ni Paul. That is why I make this personal for you and for me also. Na di lang si Pablo, as believers. I hope masabtan ta ni. Nga si Paul mismo, ang effect gayud niya nga si Kristo nagpakamatayan na langsang siya o nagkinabuhi ni Kristo, personal ka niya. Ayang justified ang pagkamatarong, gideklara siyang matarong, is personal ka ni Paul. Busak kita o sab mismo, ato ni mong personal. Sa true ani nga, nga ni nga, sermon karong kabuntaga. So, I want you to read, stand up and let's read Galatians 2.20. So, kanina, verse 20, gapong ko, I hope nga inyo ning mamemorize. Sige na tagbasa ni. So, I have been crucified with Christ and it is no longer I who live but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself up for me. Let's pray. Father God, we thank you. Lord, ang ay dyan kang daig ko nagsimbahon, Lord. O wala yung sukod na yung gugma din ikin na mo, Lord. Lord, kung unsa mang kahabog ang langit, kung unsa mang kalaw ang kadagatan, gino. Dili yung matugkad o makabuot yung mong gugma din ikin na mo, gino. Busa, Lord, among ipataas yun yung mong gugma. Kaya among yung ipakita yung mong gugma mo o yung bugtong anak ng Kristo ng among Diyos o manunubos. O Lord, nga kami, nga kami, nga dili ang ngayon, luwasun, dili ang ngayon yung gugma o ni mong gugma, gino. Busa, Lord, Amo gyud yung masabtan ng gugma karong kabuntaga gino Lord. In this Lord sermon o God nga mo gyud mo, mo, mo motivate na mo God to live for Christ Lord. Lord true justification nga mo gyud ay munggugma gino. Busa Lord giyahi ko Lord tayo yung pagbawa gino Lord. Ngay mo ngalan mahimaya lamang let it be the gospel Lord nga mo preach gayud gino. In Jesus name we pray. Amen. Malingkod ta palihog. So ang title nako karong kabuntaga is justification motivates believer to live for Christ. So ano ang gitay to lamang ko? Ni focus ko sa last um um last statement din ni Paul. Kaning nine word, kaning who loved me and gave himself up for me. So ako ni siyang gikan gi ato maning natukin ang Christ centered life o katong living by faith, di ba? Tong last Sunday. But karon kaning last nine nine words Nga, who gave me, who loved me, and gave himself up for me. So, mani siya ang makamotivate, which is personal kayo. Mani ako na-discover when I study this thing. So, point one is a Christ selfless love. Manang who love for, who love me. Diba, tanahan mo sa yung text, who love me. Pero gibutangan ko nag for me. Kaya di same mo na nga statement, wana mo sub. Na ako na-explain mo siya ng for. So, in point two is Christ willing sacrifice. Si Christo willing yun sacrifice monang he gave and gave himself up for me so nga kwan kanang uh, text diha so true na i quote john calvin john calvin observed that for me is very empathic what do you mean empathic firm kanang word na for me so impact kay niya tako gig effect kay firm kana ingon si Paul, for me so it's a personal case na nan nga kaning uh, kaning relationship or ang justification na to Mo nang last Sunday, ang effect yun, personal ka na to. So, it's not enough ko no to regard Christ as having died for the salvation of the world. Each man must claim the effect and position of this grace for himself personally. So, dili lang ka enough, ay, ipangamat na ako ni Kristo, yes, 2,000 years ago, luwas na ko. Dapat, nag yun effect kung ta. Ato yun ang mapusses, ato nang maangkon ang grasya na kang Kristo nga gihatag personally. Kaya't a lot of us, ato nining gineglect, ato nining gi, bagwa na kay impact na to, wa na kay weight, wa na kay gibug ato na to ang relasyon ni Kristo. That is why easy, kung saan man, to neglect the things from God and to embrace the things of this world. So, muna nga sa kabut, ningon si John Calvin, nining, uh, it must have, it must, it, each man must claim the effect and possession of this grace for himself personally. So, muna atong na possess, man, atong naangkon isip Kristo hanon. So, 
Remember, nga naman, ikita mismo unta, ako mismo ang mubayad sa kong sala, sa kong kamatayon dito sa cross tungod sa kong mga kasalanan. But si Kristo mismo voluntarily iyang gi, iyang gi, iyang gi substitute iyang kawagalingon o iyang gigim himself sa power sa evil to die para makapatay sa itong mga sala na he did not deserve. Which is, nadawat na ko na kinabuhi na I do not deserve. Amen? Sumo na siya nga, imbis di siya siya ang ngayon nga siya tayo magpakamatay, pero kita, siya yung nagpakamatay. Ya, pero nakadawat as kinabuhi nga, di na ito ang ngayon ni kinabuhi, which is ang Kristuhanon. Amen? Muna nga na-declared the righteous star. So, I dive in directly sa point one. Christ selfless love who love me. What? Muna siya nga, usas sa mga butang nga, at nung ganing word nga love, Kaning a word nga love as a believer, even sa kalibukan is, yes, we know Christ died for our love because of love, because He loved us. When He died for us, that's why He saved us because of love. But, ang kaning nga word nga love, di lang kaning nga, yes, ang meaning sa Greek kaning agapaw, agape, which is, sa akong birthday, nakadawat kong t-shirt nga agape, which is, na-reminan ko sa gugmas, gino. Yan, usa sa mga muta nga, akong, akong na-meditate yun nga, di, it's not only love. Nga ang word nga love, it's a, yes, unconditional. It's not, it's not driven by emotional. It's not that motivated by superficial. Number one is the person who love and the object of love. Kanigod, ang gugma, ang, ang, ang person nga nahigugma, o ang gihigugma. No, tao. It's not, it's not lang just the meaning unconditional. Yes, sakto na ka ng, kanang kanang unchanging love kanang hindi sa superficial na love siya kabubuton ginas gino but kanilang atong i-discuss yun ang word nga love remember ang word nga love din sa gino is ang object sa love ang value sa love it's a priceless love nga no one can compare that love kaning nga gugma Kaya nga naman, mubalik yun ta, taon sa man, sa ginoo. Kinsa ang naigugma na to? O atong tanawin, kinsa ta? Nagigugma sa ginoo? It's easy to, to yes, it's not an eros love, it's, it's not a worldly love, it's a love come from God, but is it to, kanang utter the word, the love of God, but we do not see, kinsa mo yung naigugma na to? O kinsa sa tanggigugma? Muna ang naka-wait yun sa word nga love. Kaya nga naman, is the quality of this love. Is nag-determine sa karakter, sa kinayahan nga nahigugma o sa object na gigugma. Amen? Remember, atong tanawan gini, ang gugma mang good is dispensed by the triune God. It is God who love sa unlovable. It is God who love sa mga makasasala. It is God who loves sa revilious. May you God, it's a holy love. It's not only a love, nga love lang nga, nga, nga walay content, but it's a holy love. Mga gini atong masabtan, it's a holy love from God. Na iyang gidispense sa mga kaaway, sa mga kuntra, siyang enemy. When in Christ's selfless love, we need to understand nga nga sama sa nga the cause of the father's love ang bili sa gugmas amahan kay ngano man iyang gihatag yang bugtong anak John 3:16 di ba that's an action word it's not because nga love lang yes unconditional yes kanang agapaw agape but remember na ay ni sacrifice na ay na ay gi offer sa gugma and that gugma is pure na love. Huwag makatupong ang nangagugma. Walay makalabaw o makapariha ang nangagugma. Because ang value, ang bilinhon sa gugma sa man, iyang gihatag ang bigatin san. One of a kind san. Mayroon kag unique san is why sama, why kapariha na anak yang gi-offer para lang sa sala sa kalibutan. Ang ikaduha sa at sa makita din ni eh, ang laum sa gugma sa anak the death of the loved son so it means ang anak mismo is ni obey sa God the Father 
na He saw the love of the Father to the world, the enemy, but ang, amaha, ang anak sa ni obey yun because He love also sa kalibutan. Na iyang mga, iyang mga magtutuo. So muna siya, He gave up Himself for us. Remember, this love is not just ordinary love na itong madunggan everyday sa kanta or anything uh, sa mga malitok sa salida o mga story or sa, sa gawas. Remember, the object of love and the person ang source of love is the triune God. Muna, because of the least love, muna ang natay kaluwasan. Because of this love, salvation is come from God. Muna motivate niya nga giluwas ta. Muna nakapatukmod niya. Sa mas nang kaganta ganina, di ba? Greater is the love of God than our sin. Amen? Greater than my sin. Ang gumas ginoo. Amen? So muna siya nga, muna nga ang gumas ginoo is pinaka-pure nga wagi malabaw. Muna at nakalusan is planned by God the Father. Muna siya atong kalawasan, it is planned by the God the Father, initiated by God the Son, and enabled by the God the Holy Spirit. So it's a triune God. Muna, kaning nagugma, it's because it's a absolute nagugma, it's a perfect love dispensed by the triune God. Amen? So, muna yung kaning, uh, that is why this love, ngayon yung Paul, yun yung, uh, who loved me, personal kaniya. Because this love is just not nga love nga yung madunggan sa kalibutan o makitaan sa kalibutan o madunggan sa mga filosofikal nga mga wisdom nga yung madunggan, kundi kanina nga gumay skikans ginoo. Amen? This is not only undying love, but this is profound love. It's a unique love because it's a holy love. Holy, it's a purest love. Beyond sa itong imagination. Muning ako sa mga batang na itong malayon. Holy love from the triune God who love to the unholy object which is the believers. Amen? Unholy. Kita naman ang holy o unholy, hindi ko na mag-abot. And yet, He love us. That is why we need to, kanang, ato gini mong personal ang gugmas. E eh, kundi na to personal, wa yun hindi yun ta makalakaw, ni wa yun ilabot sa itong pagkakristohan nun. Muna ato yung neglect ra yun day by day. Ang gugmas gino. Mangita tagla yung gugma sa itong kinabuhi. Mangita tagla yung gugma nga makapalingaw na to. Makita tag gugma nga makasatisfy na to. And the only good nga gugma makasatisfy to is the gugma nga gikan sa Diyos. Amen? So do not, muna nga, I want you to understand na dapat ato ni masabtan na kaninga gugma is gikan sa gino. Sa purest love. So, because sa gugma sa gino, ang mission sa anak is born up giyod sa supreme love of God. Sus na 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 na, na bugkus gyud siya sa gugma sa Ginoo. Taas man sa yawan on og makasasala nga kalibutan. Kita biya may gugma mamili biya ta. Nga atong gugma pero makita naman Ginoo, the love of God is greater than our sin. The love of God is greater than our evil, our sinful world of humanity. So, yang gugma is na bugkos gayud sa supreme sa pinakataas nga gugma sa mga mubatok diha kaniya that is why quote constable ningon siya ang the construction of the greek sentence to is the intensity of god's love ang gugma sa is the intensity na ay gibug aton na she force dinhi kanato para maangkon tani nga gugma Malang angay na nung sabton nga, wa na itay laing gugma mga makitaan nga mas labaw pa sa gugma. Yes, I love my wife, but I cannot give the love of God sa akong gugma. Yes, he loved me, she loved me, but he cannot, di siya makalabaw sa gugma sa ginoo din hinako. Muna, sa unsa pa nga gugma, wa yung makalabaw sa, sa gugma sa ginoo? Muna, ano mangita pa man ta gugma ang lain? This is a personal love from God. So, unang uh, he gave, when he gave, iyang gihatag ang pinaka-best na gugma din ni Kanato. His unique and loved son. Yang one of a kind na may gugmaon nga anak, iyang gihatag na to. 
Yes, ang Jew, ang mga Hudiyo na believe nga ang Gino na nagugma si Israel. But sa New Testament si John, ang Gino ang Gino na nagugma sa kalibutan. Mo nang ikaw ako na akaron. Amen. So mo nang ang gugma sa Gino is amazing love. Not because dako kang kalibutan, mo nang gigugma ang gigugma sa Gino kalibutan. Or Tungod kay ang member dili kay dakong kaliman gigugma sa Ginoo ang kalibutan tungod sa ilang pagkamakasala. Because the world so bad. Ang kalibutan grabe naka makasala and yet gigugma sa Ginoo. Sometimes mo measure ta gigugma sa Ginoo ang kalibutan tungod kay dako kay ang kalibutan. No, gigugma ang kalibutan tungod kay makasala kay ang kalibutan. Amen. So mo nang the father's love sa kalibutan is dili selfless love is a with the selfless love mo nang Christ selfless love wala gi kaw galingon niya ngano man iya yung gi provide iya yung gihimong tao ang yang anak gisinaan niya tao og di lang kana iya yung gipalangsang dito sa cross mo na Isaiah 53 natong mabasahan diha so the love of god reveals og gipadayag diha sa cross Amen? Muna sana ang gugma sa anak. Can you obey ang anak? So, kana lang at nung makita, daggan ganyan, di ba, makwestiyon ta, labi na ka mong diskalisdanan sa pandemic, bisin wala natin gikaon, nagliwala natin tabahon, yung makwestiyon ta, ay sila lagi, gigugma pa, because, you know, if you want to, to ganahan ka makita sa gugmas, you know, look at the cross. Wala yung mula ba na ng gugmas, you know? Di pa sabot, kay tungod kay gialaw niya ang mga makasasala nga maglisod mao na nga makontradik na sa gugmas gino di pa sabot kay mga magtutuo nagyalaw niya nga mga masakit mao na makontradik ang gugmas gino actually kana lang git ni hatag siya pamaagi para ang mga makasala maluwas amen para di ta mabdaglag sa imperno that is why the most ultimate Love, o kanang ultimate uh, love sa kaluwasan sa gino is, remember to understand is to believe in His Son. Mawagin ay ultimate salvation. Ang purpose sa ultimate salvation sa gino is to believe in His Son. Mawagin nga justification when we have faith in Christ, we will be declared righteous. Kaya na lang nakabatong kag faith, that's the purest love nga gihatag sa gino. That is the holy love. So the love of the Father and the Son, it's a selfless love. Mani siya akong explain Kaya nga naman, ang amahan, iyang git substitute ang iyang bugtong anak din ni Kanato. So, nga ni Sulti, mga kuwana, Mani, ang um, na, 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 na kuwana ko nga verse, kaning, sa Greek nga na study, kaning nga word, kapantay mo, who loved me, di ba, who loved me, and he gave himself for me. Dingon ko niyo, who loved for me. The same naman niya po na, huwag may nausap na nga statement, kung butangan ko na, kuwan yun, nga, butangan ko nag for, kaya nga kwan, sa structural diagram na mo, pwede na na akong butangan. Okay, the word nga for diha, ang Greek word diha nga for, actually, di ba, makabasa kag for sa verse 18 and verse 19 sa Galatians 2. Di ba, akong explain na na, ang Greek word na nga for sa 18 and 19 is gar, which is reason. Kani nga for sa verse 20 is lahi ang Greek word, which is hoper or hyper. Sa ubang, sa, sa, sa Greek na. Di ba, maun sa meaning na nga for? kanang hooper it means dagang kay siya meaning in behalf of for the sake of in the place of or instead of it means who love instead uh, who gave himself instead for the be in behalf of me for the sake of me tama mo who love for the sake of me who love in the place of me who love in, in, in behalf of me. So, muna yung meaning sa for diha. That is why, lakto yung pag-asulti, kung tanawang yun tani, it's a, kung tanawang tani sa kongyod, sa teaching yun, sa doctrine, sa substitutionary atonement. Muna yung siyang, yung substitute. Muna yung tanang, ito lang, justification is an exchange life. Actually, nasa niya yung title na, it's an exchange life. Christ exchanged our life diha sa cross mo na nga sa mga butangan nga nga substitutionary atonement 
which is substitutionary aspect of Lord's death. So, muna ang naasamay ni Paul. Muna, who love for me, it means because Christ loved me so much. Instead nga, iyat akong imperno. Muna, personal kang Paul. Muna, kung makita tayo ni Romans 5.6, makita tayo ni Forsad. For while we were still help, helpless, at the right time, Christ died for the ungodly. Kamatay mo, for the ungodly. So, muna, who person ang for the ungodly? The word helpless, remember, helpless is weak. Helpless way bodily by God, which is why strength physically. The word helpless is unsaman, useless. Wa kay mahimo. The word helpless is incapable. Sa context ni incapable of working out any righteousness for ourselves. The word helpless is hindi takaluwa sa tong kagulingon. Mo nang helpless. Weak. But amazingly, ningon ra si Paul, helpless. Ngayon nga naman, we're not hopeless. Amen? So, Helpless siya yung ingon, hindi ta hopeless. Okay, we have because God love us. Amen? Amazing ginis na nan nga kaning nga love yun sa ginong. So, ang helpless din is powerless ta to escape from, from our sin. Powerless ta to escape from death. Powerless ta to resist Satan. Powerless ta to please Him in any way. And most of all, amazing, God amazingly, He sent His only Son. To die on our behalf. Monang four. That is why Christ died for the ungodly and loved the unlovely. Amen? Christ died for the ungodly and loved the unlovely. So, He loved us even though there was nothing lovable on us. Gigugma ta, bisag dita, wag yung makita nga may gugmaon. Nga dita nga yung gugmaon. So, monang four the ungodly. The word for the super. For the sake of the ungodly. Amen? For the place of the ungodly. In the place of the ungodly. The sake, in the sake of the ungodly. So, the word ungodly, listen to this. Is katong lalaki o babay nga waylay reverential fear sa ginong. Dili pasabot nga religious ka, but katong yung nag-practice o opposite nga wag yun mahadlok sa ginong. The word fear in his reverence Wag yun mahadlok nga ma-dishonor ang gino. Wala mahadlok nga iyan lang, wag niya ma-respect ang gino. Manang reverential fear. Nga ma- di ka mahadlok nga ma-please ni mo ang gino. So, wala ito din ang anggal din is describe a life, a life, a, who lives a lifestyle. Nagpuyo yun nga maging kinabuhi. Nga, unsa man, opposite. Nga, mubuhat yun what is unholy. Ya, yeah, tubangas gino. Remember, in Romans 3.18, si Paul naghatag og condition sa tao gyud ngani siya there is no fear of god before their eyes ang mga tao wa jay kahadlok ya tubangan sa ginoo the word fear he it's mean di gud mahadlok mo himog sala na makita ni mo lang tara na kay ang sala dinis kalibutan even na himuo na lang og mga mga joke joke ang sala but we need to understand what people are ungodly ungodly means godless Remember, Christ died for the ungodly. That is why do not think that you are godly. Okay, kung godly ka, huwag kayo labot sa pagkapamatay ng Kristo. So, iba, kanila nga, Christ died for the ungodly. Huwag yung nature ang tao na Diyos nun. Bisan gamay. Godless yun ang tao. Even believers. Mone siya nga kwan. Nahimu lang tang godly because of faith in Christ. Amen? Moro na siya naka-godly na to. Yan natin pag ni Kristo. So, ungodly is the same as godless. That is why we are weak, helpless. Because we are godless. Manang wag yun ta, di yun ta kaluwas itong kagalingon. Kaya huwag mo tayo Diyos. Tama tayo Diyos, gipang himo, himo, pero di man ang mga Diyos. Di man na, nga ang ginoong nga nahigugma yun na to. Amen? And the second substitutionary aspect of Christ's death in kaning 4 is 2 Corinthians 5.15. Actually, daghan pa ni nga verses po. Kanilang nga two verses ang pili din eh. And He died for all. Kamatay, for all. So that they who live might not longer live for themselves, but for Him who died and rose again on their behalf. 
So he died for all. It does not mean Christ died for all mankind. Remember si Paul nagsuwat sa Corinthians. So it means, naingo sa all, it means sa mga church of sa Corinthians. So believers, hiningay ang point ng mga born again. So Christ died for the believers. So so that, makita mo, na purpose, di ba? Naingo ko kung nage so that purpose. Driven statement. So sa mga purpose, they who live might no longer live. For, kapatid, for, in behalf, for the sake, in the place of themselves. So dapat, muna siya nga, so that, katong nagpakamatay, si Kristo nagpakamatay sa mga magtutuo, is di na magkinabuhi sa ilang kaugalingong pagkinabuhi, kaya nagkinabuhi na sila alang kang Kristo in behalf of Christ, for the sake of Christ, in the place of Christ. Amen? Muna siya ang point din ni nga text. That is why justification motivates us to live for Christ because He died for all because of His Christ's selfless love. Dini ka na to. Uh, our purpose is to live, to live for Christ. Our purpose is to glorify God. When uh, Christ died our death for us, si Kristo nagpakamatay na ito. Uh, union. Uh, ang technical term, union. We are union with Christ. For us that we might live his life for him. Remember, nga naiusa na tadya ni Kristo. Manang, I have been crucified with Christ. Identified na tadya ni Kristo. Amen? Yun 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 na ta ni Kristo. Manang justification. The word justification is na yun yun na ta ya ni Kristo. Manang, ang substitution here, actually, nag-teach ni about sa imputation. Lakto po siya, double imputation. Manang theological term. What do you mean double imputation? When Christ died for for dies for when Christ died on the cross, he imputed our sins to him. It doesn't mean nga nakasala siya, gi impute ba tong sala. So katong nito niya, gi impute ang righteousness. Mao na ang justification. Technical term niya nga kuan. Gi impute man double imputation. Mao ning terms is called double imputation. Atong sala na impute ni Cristo sa cross, o niya ang righteousness ni Cristo through faith na impute din ni kanato. So, morning union na to na identify. That is why we live for Christ. Manang, sa diyang ang God the Father, mulok at dito sa cross, nagilangsang si Jesus Christ, ang makita niya kita. O kung ang God the Father mulok at na to, ang makita niya si Kristo. Amen? That's the gospel. That's the double invitation nga nga theological term mo nang justification by faith again mo nang 2 Corinthians 5:21 mo nang verse ni 15 nga mo nang context because we, the imputed righteousness is in Christ nananato nananato din ang righteousness ni Christ mo nang we can live for him we died for him already he our sins is died for he paid for him so Muna ang mga magtutuo, maka, di lang maka-experience siya sa kamatayon o sa, sa, sa sala, kamatayon sa sala, but also, naka-experience siya nga nabanaw sila sa pagkamatarong. As a result, kung saman, di na silang magkinabuhi sa ito ang kinabuhi. Kundi magkinabuhi na ta sa kinabuhi ni Kristo. Muna, in behalf of Christ, we live for Christ. For the sake of Christ, we live for Christ. Muna the word for, din eh, hoper, means is, so, so manang for, for him who died and rose again on their behalf. Actually, the resurrection of Christ is the confirmation of the Father. Nga kung saman, gibayiran na niya itong tanang sala. Nga ang pagamatarong ni Kristo na angkon na nato. Tinagi siyang substitutionary death. Manang nga, ang pagabanaw ni Kristo Kristo naghatag yun sa mga magtutuo nga magkinabuhi alang kang Kristo. Because the life that we live, it's not our own. Amen? It's the life of Christ. That is why Christ's selfless love is a substitutionary atonement. Will motivate, will motivate us to live for Christ. So as Warren Worsby quote, explained, Christ's death so that we believers might live in the positive aspect of our identification with Christ. We not only died with Him, but we also re- we are raised with Him that we might walk in the newness of life. Romans 6, 4. Because we have died with Christ, we can overcome sin. And because we live with Christ, we can bear fruit for God's glory. Amen? He died that we might live through Him. 
So God sent His only begotten Son to the world that we might live through Him. 1 John 4, 9. This is our experience of salvation, eternal life through faith in Jesus Christ. But He also died that we might live for and not live unto ourselves. This is our experience of service. More na, kung if we live with Christ, we serve Christ. More na ang service to. Nga, He died for our death so that we may live a life for Him. More na nga, wag yung makasasala, nga nasalaan, nga makasala, nga nagagika na sa cross o naluwas, na di siya mugugul siyang kinabuhi sa pagpangalagad sa ginoo. O di siya magugol sa kinabuhi ng selfishness. All the way yun is selfless love. Wag yun ihatag niya balik sa kinu. It's impossible kasi nang sa mga kasala nga ni Addo na sa cross, na-encounter sa cross, pero selfish lang yun. Self-centered lang yun. Muna siya nga ma-encounter ka kay, kay mausab yun ka. So muna nga, we need to understand na si Paul din eh, is iya yung gip personal ang live for Christ. Eh, because Christ's willingness to die for Him. It's a selfless love. So, that is why it should be true to ourselves also. We are willing to live for Him rather than ourselves. In short, nga nung magkinabuhi man ta din ni, tatong kaugalingon din ni, panahon na. Nga? Short or money. Matapos, I mean, nga makinabuhi man ta in eternity. Manang, when we practice to live in eternity, we need, the way, kanang kung, kung mo practice na to live in eternity, dapat makinabuhi ta ni Kristo. E kung wa ka mo practice o live eternity, it means na kinabuhi ka, din hi lamang kalibutan na. Manang, dagang kita grasun. Manang, dagang kita, kanang obstacle or position nga, kadagahan na to is, wag yung time, business sa tong kinabuhi. That is why, if we understand, we've been declared because of the love of Christ. We've been reckoned righteous kind of justification because of that. That is the double imputation. Because and that love is a holy love. No one can dispense us. Tato din is kalibutan. Even yung job, yung dreams, yung aspiration, yung giangkun ng mga butang, yung sa panadiha, di na makailis sa gugma, sa ginoo. Amen? Do not exchange the thing. Whatever relationship nga nani mo karon nga nasa sin, you're, if you're, you're living in fornication, mga vices ni mo, di na maka-exchange sa gugmas gino. Give it up to God. Mo na nga, do not think ng ginawa na gugma ni mo. God love you so much. Amen? Mo na nga, do not, ang gugmas gino is dapat mo sa ang motive na to to live for Christ. Mo tanay makapush na to. Pinagi sa saving grace tungod sa gugmas gino, makonsum sa tata sa gugma na tong nakita dito sa cross. Amen. Kay iyang gi-demonstrate sa iyang pinudanay nga gugma. Despite nakita makasala, hostile taw inimitas gino, but we need to understand ang gugmas gino iya yung ipadayag dito sa cross. Amen. So that is why it push us does give us the willingness to live for Him, not for ourselves. I hope nga the same quality of love, impossibly man eh, kung kita na yun, but He make this possible because of the Holy Spirit. Kung makita tayong mga stories sa mga martyr, they're willing to die for Christ, especially karon sa Afghanistan. Please pray for the Afghan believers, our brethren. They're willing to die for Christ. Even lang, Bible app, pamat yun sila. Kita na tayo Bible, wat tayo basa O sila, kita na tayo Bible app, pamat yun sila. Muna nga, our love, it shows unta through sa tong pag sa Bible. Through sa tong communion with Christ. Amen? But the question is, how is your love toward Christ as believers? Can you say ba nga, nga imunggug, na higug magig ka ni Kristo? How is your love sa uban, mga tao? Sacrificial or selfish? So kung mas pakyasta sa pagigugman niya ni Kristo, love like Christ, 
Remember, why you take excuse because we have the power. When as believer, how do we dispense the love of the Christ? I hope it teach us also the true love of God. And then, justification motivates believers to live for Christ. Point one, Christ's selfless love. And love always follows. Nagyo na follow Nga para makita yun nga selfless love. How? Money sa point two. Christ's willing sacrifice gave himself up for me. So, makita ni mo ang gugma, connect gini sa sacrifice. Amen? Diba? Diba, mingong ikaw nga, ang gugma is naagyod ang sacrificio. Mga magini sa mga proof. So, there's no other things nga nga nak sa Diyos, obedience to His Father that is willing to a sacrifice for the sins of the world. The word give up here, is, nino kayo nga, Greek, is para didumi. Is the word para is alongside. Diba? Diba ba tayo na kanang sa Holy Spirit or exhort or kanang encouragement. It's beside. But ang didumi is give. Give alongside. Dr. Bruce says, he gave in behalf. Muna nga, gave up is he gave up, di ba, for in behalf for me. Muna ang sacrifice, willing sacrifice. So convey the basic meaning is to give over from one's hand or someone or something. It means, yan gi offer. So, money siya ang meaning din eh. Nga, 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 ang kaning, kaning ni give up. So, gigamit ni, or illustrate ni, nga gigamit sa yawa, sa Luke 4, verse 6, katong gitem si Jesus Christ. Nga ganyan siya, I will give you all this domain and its glory, for it, is, for it has been handed over to me. And I give it to whomever I wish. So, yung gitinta, nga gihanded over ko nun niya ang gahom ko no tanan. So, muna nga, kuhan, so, muna yung giilad, yung gitrick si Jesus Christ sa kaninga temptation. So, muna yung term. But, in ancient world, kaninga Greek na give up, actually, it's a, ten, it's a term ni police or courts. Kabatay mong police, di ba? Gihand them over sa police. Para madakpan siya. Kawa na. So, muna give up sa authority or sa nai power para mo silot, para mo punish. So, muna siya nga kan. So, lang tayo magkasitin si Jesus Christ, iyang gihan and over sa gahum sa sala iyang kaugalingon. Munang kanang Christ um, willing sacrifice. So, he, he, the, iyang gi in the punishment, iyang gi handed over iyang kaugalingon for the punishment sa itong mga sala. Amen? So, muna siya Willing sacrifice. So, kung tanawin mo ang, 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 ang visual good sa nagyan ni Jesus Christ dito sa cross, no one. Remember, sa, sa base ako, sa tanan nga gilang sang, siya may pinaka-worst nga nagyan. Na naagay duyog sa mga tao. Tanan nga palang sang, may ngon kaluyi in town. Pero sa tanan nga gilang sang, away sila, siya pa'y ganyan, crucify siya. Siya pa'y gibinuangan. But amazing is a thousand nga gilang sang sa Rom, sa Romans siya ra gyud nabanhaw. Amen. Mo nga siya inu. He gave himself up. He it means iyang gipusum iyang kagulingon as a guilty person for punishment. For the believers sin. Og ato ni makita unsa may yang gi-give up nganong iya mang willing si sa sacrifice or unsa may maangko na to isip mga magto in effect sa ato a isip nga na justified by faith in Christ mo na in Galatians 1:4 di ba Christ's willingness to sacrifice for our sins to deliver us from the present evil age so iya gi-give up yang kaugalingon para i-deliver ta sa mga saman present nga mga yawan o nga mga butang unsa ning evil age the system or the way sa pamagi sa kalibutan. Makita ng pamagi sa kalibutan is kangit-ngit yun. Muna, importante kayong conviction karong nga time. Because the world is, 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 is run by Satan na puno kay sa lies. We need to need to understand itong conviction na yun sa word of God na sa truth. So, muna nga, willing for our deliverance from the present evil age. Ngayon din eh. Christ's willing sacrifice sa Matthew 20, 28 has came not to be served 
but to serve and to give his life as a ransom for many. So what is that? He's willing to is The word ransom is lain sa mga abo sa yap ransom ha? Ransom is na yun eh, kalabutan ng payment. Diba? So sa, 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 sa lang time man eh, is ransom is the one ka nang gilukat nga slave. Payment of a slave. So mo ni ang, ang meaning ni is redemption. Actually, mo nang niya ni siya, niyang willing sacrifice to redeem us from the slavery of sin, from the slavery of the world, and from the slavery of Satan and self. That is why to live for Christ ang ato ang motivation. Din ni so mo ni ang ransom ni. So in relation sa redemption, gilukat ta sa payment. Christ, wa siya nagpaserve, kundi He served us to pay for our sins, to redeem us from our sins. That is why believers' motivation is to live, it's not to serve, it's not to be served, but to serve our great Master, Jesus Christ. Remember, itong Bible study sa Mark, sa every Friday, di ba? Sabbath. Sabbath is an Old Testament rest, which is, it's a blessing. Supposedly, it's not obligation. It's about faith. In the New Testament, ang Sabbath na to, anam taong sa mga dlawa, but ang Sabbath to is a, unsa man, atong rest is service in Christ. More na atong rest. Because in servicing in services, you have fine rest in God. How? In worship. Diba? In prayer. In, exalt, in, 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 in exalting Christ. So, you find rest in Christ in our service. Muna ang Sabbath. Amen? In the New Testament, Sabbath, it's a blessing. Why it's a blessing? It's a great opportunity. The greatest blessings you can worship the true God. Kung makita niyo mo sa psalmist, di ba? Sa mga sons of Korah, di ba? Na it's better one day in your court than a thousand elsewhere. Because every year, makaserve sila twice a year. Na makaadto sila sa court. So naglong sila. E eh, blessing kay nila. Mata nang isang nga, may, pang, may panglanggam na akanunay sa mong presensya. So kakita atas langgam na may kahimtang. Mula lang, blessing na to, to serve Christ. Di tayo mangita at pamagi nga maka-escape ta para mga lagads, di tayo makapangalagads gino. We make any, we make any reason para lang na di tayo makapangalagads gino. Dapat mo na itong joy. Mo na mo na ang nasa sud o nasa itong mind before tayo himog mga desisyon. What are the things nga ang nga, nga akong, akong responsibility sa simbahan nga ang ako i-consider before we bu- mabuhat ang mga butang because this is our rest, this is our blessings. The atubangan sa ginoo. Christ's willing sacrifice is the payment of our redemptions sa itong mga sala. That is why in John 10.11, Christ's willing sacrifice because He is our good shepherd, ready, re- ready to lay down His life for His sheep. Andam kanunay na ni lay down as a good shepherd. Remember, it's a figure of personification na good shepherd. The good shepherd is the one who takes care of the sheep. Yang sheep is, kung saan man, stupid. In spite sa pagkabudlong sa sheep, iya gawin nang i-take care ang sheep. So, yun, i-share akong wife, nga nakabasa siya nga, na ibadlong nga sheep. Sheep good. Kaning kanero. Kung sa'yo, bahatong kayo, musimang good siyang daan, siyang daan, mabuwag good siya ba? Yang agtuon good siyang, siyang shepherd. Ang bahatong niya sa mga sheep, balian niya o tiil. Pero, iyang ayuhon. Iyang amumahon. So, unsa naka-hard work sa shepherd. Iya yung atiman nun. Kaya naman sa pain, iyang atiman, iya yung ipahil. So gabi na nga full time, he's willing, man siya, he's willing nga masakita ni discipline, pero iya sang itake care sa pag-ayo. Nga na itong ginoo. Sometimes there's a discipline, I remember, itake care ta sa ginoo. Di pa sabot, discipline is gigit ka sa ginoo. Ang discipline, mamit ang suffering, it leads us to draw near with God. Itake care ka, anak. Gi, 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 tawag, gi alsa ka anak sa ginoo. So mo nang, uh, ang gani, he laid down for his life. Even his life, gay yung gi-offer. Namo na nga na mag, na, mag ka ng believers na ta. So Christ's willing sacrifice for us to redeem us from all lawlessness. Kanang wala yung mga balaw na purify us by implication for the believers that are zealous for good works. Good works, Titus 2.14. Mo nang gi, ang gina, ang willing sacrifice gino is gilukata sa mga lawlessness ka naway mga balaod sa mga kahilayan para putli unta 
Or by implication, sa mga magtutuo is zealous stuff for good works. Sakto pa, wa nala na ng mga kanang mga mga makasasala nga mga kiniya. Zealous for good works. Muna'y motivated and muna'y ni, ni, ni manifest na to. And Christ's willing sacrifice, it motivates us to walk in love as Christ loved us. Ephesians 5.2 So muna nga, maglakaw ta nga may kugmaon as Christ loved us. And Christ's willing sacrifice that believers are in all these things. We are more than conquerors through Christ who love us. Romans 8.37 Munang, saya lang sakripisyo para makita na to nga we are more victorious than sin. That is why no one can separate us from the love of Christ. Even karon na kasilisdanan, nag 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 worry na ka sa umaabot nga panahon unsa ni mahitabo ang COVID unsa ni mahuman. Remember, no one can separate us from the love of Christ. Manang Romans 8:37. That's the love of God. Despite sa kaimtang na to karon, that is he's willing for us. Mo nang ang sacrifice gyud is dako kay ug impact din nato. Amen. As mga magtuto, Christ willing sacrifice lastly in John 15:13 to the believers because there is no greater love than this that he laid down his life for his friends remember ha friends sa mga matutuo friends higala higala ka tigi pakamatyan ka sa Ginoo mo na kung katog kaway pa ta sa Ginoo gipangga maganita in the sense nga giprovidean ta samot na karon na higala na ta sa Ginoo amen speleo sa brotherly love. So, mona, friends here, it's a, it's a, it's a affection, affection, kanang nai, gugma nga affection, ang ginoon na to. Mona nga, makita na to, ang Christ willing sacrifice, is mona ang nakabot din ni ka na to. Mona, I hope, it will motivate us on ta, sab na to. Di lang ang gugma, o ang sacrificios gino, to live for Christ. Kaning tanan, Gibuot niya para na ito. Munang kita sa ato sa nang i-exemplify, ato sa nang i-follow ang example ni Kristo. Dini sa ato ang pagkinabuhi si Kristo Hanon. Especially, at the night now is the day is gone by na nagkangit-ngit na. We need more na, na ang gugma makamotivate o ang sacrifice na ginoon makamotivate na to, to live for Christ. I hope this truth na kaning kamatuan is ato ning mangkon isip nga magtuto. Remember, this is the direction, the desire, and the devotion of those who have been justified by faith in Christ. Balik ko na ko, ha? this is the direction. Kung imo ning gidawat ang kamaturan, ng imo ning maangkon, good nga, mao gini may tabo na to, kung na-justified that as a faith, mo na itong padulungan, mo na itong tinguhaon, maglabos na mo na itong devotion, 3D to those who have been who has been justified by faith in Christ not to live for Christ amen there's no other way nga magkinabuhi patas kalibutan unay lang pamaagi only for Christ as believers that is why we should evaluate or examine ourselves nga that's what that is why the reason nga nga tawagan ni nga wa kay tay wa kay tay kanang kanang um, joy or enthusiasm because we're not willing sacrifice. We're not willing to sacrifice atong gugma just gino. So, sama sa ngingon, ang gugmas gino is, is a supreme expression, supreme love dito sa yung anak. Kanisa, ang gugmas gino express in a supreme sacrifice sa yung anak. Hindi lang kayang anak, even amahan even the father even the holy spirit na sacrifice na eh. when there when wherever there is a true love kun nagyo tinud na nga gugma nagyo na ang pagpanghatag amen and giving to the point of sacrifice love is not satisfied with giving small it must give at the cost of sacrifice It must give blood, life, all. And it was so with the love of God. He loved the world. He so loved the world that He gave His only begotten Son. Christ also loved and gave Himself an offering and a sacrifice to God. That is why do not take it lightly, the love and the sacrifice of God. 
Manang moto na unang, before ta mo sa sala, before ta mo waste atong time every day, before ta mo, 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 mo dwell sa mga butang nga dili manungdang nun, nga di mahimayang gino, atog yung pamalangdungan ang gospel. Ang gugma og sakripisyos gino. Magita na ang mo drive home na to, na mo stop o mo dian ang mga butang nga. Because the love of God is greater than our sin. No one compares the love of God. That is why quote Spurgeon said, It is true that He loves us now. But Paul also wrote truly, Who love me. The verb is in the past tense. Jesus loved me upon the cross. Love me in the manger, in the manger of Bethlehem. Love me before the earth was. And there never was a time when Jesus did not love His People, believer, get a hold of the precious truth that Christ loved you eternally. Amen? The all-glorious Son of God chose you and espouse you unto Himself that you might be His bride throughout eternity. Here is a blessed union indeed. End of quote. Remember, ang ginawag yun mundang sa pag na to. In spite sa itong nagian, sometimes, yes, sama sa psalmist, makita na itong ibasa sa exhortation ako na ni question good siya. But, to, sa mga igsay buhat, but makita mo mo yung naka-drive home niya, naka-motivate niya nga mo simba sa buhi nga Diyos. Amen? Nga mo add to sa temple. Nga mo yun iyang kwan, nga iyang isutihan niyang kalag hope in God. Because God loves you so much. Amen? Digan, I just, that, that is unchanging love. So the question we need to ask ourselves is, are you willing to sacrifice for Christ? If you're willing in your giving, in your offering, in your tithes and offering, in your, in your time, in your effort, that's sacrifice. That is why, ang gugma na ito na Kristo, ito lead us ng mga sakripisyo ta alang sa inyang ngalan para may maya siya. I know a lot of us, dugay pa kita mag-roll, especially kaning irritation o ganger. Dali kita mag-react sa mga, sa mga butang na uh, uncomfortable kay na to. We need to apply nga we're willing to sacrifice whatever it is nga dapat kibaw ta nga morespan godly. So mo nga usa ka butang. Ako failure kay ko na admit honestly. But the more nga Lord mo na akong kaning nga waling Lord help me to love you. I'm willing to sacrifice. It's not about me. Dapat si Kristo ang gugma ni Kristo akong ma-dispense. So in what way or area in your life that the love of Christ motivate you to sacrifice. Kung sa mga area, sa pamagiya, lugar sa mong kinabuhi nga, nga ang gugma ni Kristo naka-motivate ni mo nga mo sacrifice kayo alang kang Kristo. Muna siya nga, kung muna siya, mungutan ako, how are you in reading your Bible? How are you um, um, communion to God? Diba? In your prayer. Kadaghan nato, hindi kita willing mo sacrifice, mo matag sa iyo. Which is kita may mabinefisyohan na. May lang ta at first, pag duga yan, ato na nang iniglad. I know, di na makaluwas na to. I know, di na makahing mong righteous na to. Di sa naman God. But remember, because of this busy world, the only thing na we can go to the to the presence of God that is quiet, is ka nag-yong nag-yutay, siya gatong unahon for me sa itong life. Atuan na lang is to respect na lang, marospita na lang ta, nga ni matata. But the way we pray, wala na yun dia ang mourn, wala na dia ang groaning, wala na dia ang desire to pray. Wala ko mingon nga, nga sayop na nga, kuan, but I hope nga ato ng pangayon. If we, if we cannot sacrifice in that area, how much more sa itong mga external ng ipanghimo? Hindi yun ka sacrifice. Amen? So, in Romans 12, chapter 1, hingon si Paul diya, ibaw gimani nga verses, Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, offer your life, or offer your body, or present your body as a living sacrifice. Romans 12, kung tanahan mo, chapter 1, chapter 11, Chapter 1, Introduction, which is the Gospel of God. 
In verse chapter 1, verse 18, to chapter 3, verse 20, the condemnation of man, the bad news. Ngam ang tao, wa yud, wa yud, ay, di yud makaabot sa righteousness sa ginoo. Di yud makaluwas sa ginoo. Unsa yud, evil ang tao. And then, chapter 3, 21, to chapter 5, 25, makita na to dia ang righteousness and justification through faith in Christ. So, muna siya ang way. And chapter 6 to chapter 8, mo niya ang sanctification. And chapter 9 to chapter 11, makita na to ang Israel's, ang plan sa ginoo sa Israel. So, muna ang gospel. Muna ang chapter 12, giluwas naman to, mo niya ang paglibog righteousness. How to live righteousness? I urge you, exhort you, encourage you, on man, to present your body as a living sacrifice. So in the Old Testament, and the mind of Paul in the Old Testament is a dead sacrifice. As a New Testament, si Cristo nag-expect of living sacrifice. Sa ito ang kinabuhi. That is why justification motivates us to live for Christ as a living sacrifice. Dili siya kanang tawag ni kanang living sacrifice, it's not lazy sacrifice. It's dili kay mag, mag, maghuwat raw sa isulti. Ikaw mismo mo ka. What are the things that I need to sacrifice for God? Things to do. That is why, how can you offer a sacrifice and not to kill it? Muna siya. Ang gingon din eh. Verse 20. I have been crucified with Christ and it's no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself up for me. So justification motivates to live for Christ. Point one, Christ's selfless love. The love that is pure love, that is holy love of the triune God. And there's no other love na mulabaw na to, na gugmani. I hope it will understand that personal love of God, it push us and motivate us to live for Christ. And point two, Christ's willing sacrifice. So, makita na to, Christo mismo is substitute. He gave himself us in behalf of us. That he's the one who pay for our sin. So that we no longer live for ourselves, but to live for Christ. Amen? Maybe, you will say that, ang ginawa na igugman ni mo because naka sa situation niya, magyatubang ka po, nalisod kayo. Wakay kwarta, wakay tabaho, nakasakit, naglisod pa rin ka. Mo nang lisod kayo, motivate to live for Christ. Amen? Kung nata sa situation, anak. Or either na lo, ka nang, na na COVID ka. But remember, even ang love sa gino, ni Shogyud sa sakripisyo sa yung bugtong anak na si Christo. Bisan kita makasala, huwag yun mausab ang gugma sa gino. He continue to die on the cross in the Calvary. Remember that. It doesn't mean ang, ang gugma sa gino na usab kung nakasakalitanan. Gikawal na sa gino para makakita ka nga ang gugmas gino is the more nga muduol ka dehas gino. Amen? So I hope it will not stop us whatever um, um, opposition or atong kahimtang. It will motivate us Japan, to live for Christ. Amen? So there never was a time when Jesus did not love His people. Wala yung time. Kung sa mga situation, wala yung time nga waka gay gugmas gino. Gay gugma gapon ka gino. Remember that. Do not doubt and mo nang imo gining kuptan ang Ginoo na igug si Kristo na igug man ato eternally di gyud na mosab amen so i hope og ako tong ibilin ang question nako sa introduction so akong balikon before ko end what is your reason after yung nga nakahear ka ni nga sermon what is unsa may rason nimo nga mumata ka mabuntag what moves and motivates you to the day so may makamotivate nimo para mulihok ka every day. What is so worthwhile that you are willing to give it your time, talents, and energy? Ano mang imo mang gihatag? Manong danong mang kanayimong gihatag tibo kinabuhi mo diya? Kung saan imong gihimo diya? O imong energy? Imong oras? O imong skills? O labos tanan? Kung saan man na kaiportante nga diya man na build up imong kinabuhi? Imong pagkinabuhi. Amen? So I hope na kaninga question Hey morning, matubag through ane nga sermon. So I want you to close your eyes, bend on your head. Father, we thank you. We bless you, Lord. Maybe, Lord, na uban nga nakadungog nga wala pa nakabato ng relasyon diya kanimo. Amahan, pakita sila, Gino, Lord. 
Ngay mong gugma, mas labaw pa silang sala. Ngay mong gugma, imong yung ipadayag dito sa cross. Help them, O oh God, to see. Makadaya, makita sila, Lord. Abli lang kasing kasing ng ilang dawatan, ilang tuhuon. Ilang tuhuan nga si Kristo mo, ang Diyos, ang manunubos lang kinabwi. I pray for these people, Lord, nga na silang balay. Lord, nga kamong nga nakadungog. I pray, Father, and I plead before you, Lord. Help them, Lord, that the love of God is greater than their sins, O God. That the love of God, Lord, nga, nga Lord, nga, iyang substitute ang iyang buktong anak para kami, you know, Lord, makabatun o kaluwasan. Lord, and I pray, Lord, and I pray for these people, help them to repent and to trust Christ, O God. And also, Lord, for those people nga ningon nga nanaslay, nakansin natin lang gungman ni Kristo, nakabatun sa kaluwasan. Lord, help them, Lord. Nga, Lord, nga makamotivate unta nila, Lord. Lord, nga marimainan sila that the love of Christ and the sacrifice of Christ para kami, Lord, nga maluwas. O sa Lord, salamat, Gino, dalaygon ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless. Stay safe.